A civilizáció magával hozza azt is, hogy eltunyulunk, nem élünk egészségesen, és ez tulajdonképpen hátrányunkra már mind az egészség, mind a morális, nem csak fizikális, hanem morális tekintetben is. A régi görögök azt mondták, és igazuk volt több, több ezer évvel ezelőtt is, hogy azért kell megerősítenünk a testet, hogy a lélek gondjait, bajait elviselje. Maga ez a mozgalom egy nagyon jó dolog, a sportág választó, és ennek tényleg egy, egy gyöngyszeme maga ez a könyv. Azért nagyon fontos ez, mert a, ugye a mai a sportvilágában a gyerekekkel kell megszeretetni a sportot azért, hogy később az életmódjukba beletartozzon a sport. És nagyon pici korban, meg egész fiatal korban majdnem mindig a szülő dönt, hogy milyen sportot válasszon. És hát nagyon rossz információk vannak, ami szájról szájra terjednek. Tehát itt, itt van egy olyan szakmai könyv, amelyeken, ha végig mennek, és minden egyes sportágat, ha kiválasztanak, vagy bármelyiket kiválasztják, akkor nem csak hogy logikus, hanem, hanem akár tudományosan is meg tudják határozni azt, hogy az ő gyerekük, ő szerintük mihez tehetséges. Ha megnézem a sportkönyvek ö, piacát, akkor nincs ilyen jellegű, ilyen lexikon jellegű, sok sportágat, ismertető jelleggel bemutató semmilyen kiadvány. Ha kicsit szakmai szempontból nézem, és most itt vegyük a sportpedagógiát, akkor pedig nekünk ez azért nagyon fontos, mert a 2007-ben indult sportiskolai utánpótás nevelési program szempontjából egy kiváló szakmai anyagra leltünk, amit be is építettünk a sportiskolák pedagógiai programjába. Azt gondoljuk, hogy egy nagyon nagy segítség a, a szülőknek, testnevelőknek és mindenkinek, aki éppen a döntés előtt áll, hogy mit sportoljon a gyereke, vagy esetleg egy fiatalnak, aki önmagáról kíván dönteni. Ha már egyszer sportot szeretne folytatni vagy kezdeni, akkor ezt ebben megtalálja magának esetlegesen, hogy ki tudja választani azt a sportákat abban a 90-ből, amelyben a könyvben van. Maga a kiválasztáshoz ez a könyv szinte nélkülözhetetlen. Hiátus tótól ez a, ez a könyv, ez a kiadvány. Egy követendő példa ez a könyv, hiszen a nyugati világban úgy egyébként általában azért az iskolai testnevelés egy kicsit magasabb szintű, de Ettől függetlenül, hogy magas szintű az iskolai testnevelés, ettől függetlenül rengeteg olyan sportág létezik, amelyeket az iskolákban még nem tudnak megismerni a gyerekek, úgyhogy ezért érdemes uh, utána nézni annak, hogy milyen sportágok léteznek még, mely sportágok uh, felelnek meg az adottságaiknak, és mely sportágokban lesznek eredményesek, és uh, melyik sportágokat fogják igazából élvezni. Tehát ezért gondolom, hogy Amblok ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy ezt így írásba foglalták aztán a a szakemberek. Ez a könyv tényleg azt a cél szolgálja, hogy egyáltalán felkeltse az érdeklődést, példák vannak benne, nagyon szép fotók. Úgy gondoljuk, hogy teljes ismeretet ad egyes, egyes sportágokról. Feltétlenül fogékony területre ajánlanám a Nemzetközi Olimpiai Bizottság figyelmébe. Pont azon gondolkoztam már, hogy erre az interjúra sor került, hogy egyáltalán van-e ilyen bármilyen más országban ilyen sportágválasztó segítség a szülőknek, hogy, hogy milyen sportágat választan a gyerek, és, és szerintem nincs. Más országokban is lehetne ezt forgalmazni, mert nagyon szép kiadvány és egy nagyon jó ötletnek találjuk. Legtehetesen fontos manapság, hogy, hogy mindent el lehet veszíteni, csak az elkölcsöt nem szabad elveszíteni. Pénzünk elvész, állásunk elvész, de ha tartása van az embernek, akkor az nem vészel, és ez maga a felpé. És a sport benne van a felpében, és a felpé nélkül nincs igazán sport. Én ezt gondolom, hogy ez a könyv ezt a cél szolgálja, és egy hasznos ö, kiadvány, amit tankönnek is lehetne használni világszerte.